，五年了，我终于回来。妈咪，我也去上厕所。走，妈咪带你去。女人长成什么样，像姜子欣。哎，总裁，你去哪？飞机马上就要起飞了。难道是我看错了？总裁，夫人五年前就出车祸了，车毁人亡。您还是节哀吧我去趟洗手间，你去买瓶水。是。博尔叔叔，你好帅！小朋友，你也很可爱。跟叔叔小时候一样，你爸爸呢？灿灿好像没有爸爸了。妈咪说我的爸爸去切糖了。妈咪说过，男子汉不能被别人摸头，这样会长不高的。好，那就不摸了。嗯嗯嗯嗯。喂。好，我马上到。宝贝，叔叔马上就去检票了，我们以后有缘再见。嗯，叔叔再见。真乖。我还要看到爸爸，灿灿，爸爸呀去遨游太空了，要很久很久才能回来呢。为什么别的小孩都有爸爸，只有我的爸爸去遨游太空呢？因为灿灿的爸爸是科学家呀，听话，你们长大了呀，爸爸就回来了。我不要长大，灿灿现在就要爸爸。妈咪，能不能让刚才那个叔叔当我爸爸？不可以哦，叔叔啊，没有他自己的孩子。走，妈妈带你去吃好吃的，好不好？那好，走。<笑>宝贝啊，你想吃什么？告诉妈妈，妈妈给你点。庆祝你幼儿园开学。我想吃冰淇淋。嗯，好，那今天啊，就奖励你一个，下不为例。那你在这儿乖乖坐着，妈咪等下就回来了，好不好？嗯。飞尘，你这次出差，我们都快两个多月没见面了。你今天晚上陪陪我吗？有个项目要谈。哎，看在这儿。站住！妈咪，我不吃冰淇淋了吗？宝贝，走，你回家吃。杨雅欣，你果然还活着。可能啊，他怎么没死啊？张雅欣，你是心虚吗？不敢看我？放开我！叔叔，我又见到你了，你拉着我妈咪干哈？小朋友，怎么是你？她是你妈咪？就是我妈咪啊。好啊，江雅欣，说，她是谁的孩子？回尘。这位小姐虽然看起来像江雅欣，但是真正的江雅欣五年前就已经死了，车毁人亡啊！你认错人了，是吧，这位小姐？还不带着你的儿子赶紧离开！不管这女人是不是江雅欣，我绝对不能让她靠近灰尘半步。灰尘只能是我的。江雅欣，你就算化成灰，我也能认出。擦擦擦擦，你没事吧，擦擦？他受伤了，住医院。先生，不用麻烦你了，那给我。你真是一点都没变，还是那么犟
，让我说第二遍，上车。老师就医院了，难道他真的是江雅欣？五年前车毁人亡，不是都已经死透了吗？就算是江雅欣回来又怎样？谁都别想跟我抢灰尘！住手！医生，怎么回事？胖蛋怎么会受伤啊？金宇，你快看看在哪！没事的，雅欣，我马上出来一场狗啊！宝贝，不要害怕，马上把泪取出来，就不疼了。没事的，苏爸爸，灿灿很勇敢，一点都不怕疼。灿灿乖，马上就好了哈。王医生，把孩子抱走。我来了。你别担心，我进去看看，没事的哈。灿灿是你跟他的孩子，跟这有什么关系？回答我的问题。灿灿是你跟他的孩子吗？你说什么？没听懂。嗯。我快进去。我干什么？你是谁的妻子？你心里不清楚吗？他在我的面前和别的男人搂搂抱抱，他有了孩子。你说什么？听不懂。你为什么不承认你就是江雅欣？还是说你心虚，真的背叛了我，和别的男人有了孩子？不是江雅欣，还是那个父母双亡、公司破产、孟婆小姐江雅欣早就被你们害死了。现在我就算和别的男人生了孩子又怎么样？跟你没关系。江雅欣啊。我告诉你，你这辈子都是我的人，别想着跟我撇清关系。谁让你动他的？慧成，难道你忘了吗？当年他肯定是勾搭了别的男人，怕你发现，只能装死。这五年可是我一直一直陪在你身边的，你现在怎么能帮他说话呢？当年我为什么在别人床上？高紫薇，这件事情恐怕没有人比你更清楚。当年是你背叛了慧晨，现在竟然还有脸出现在他面前。五年了，你就这点长进，你敢打我？你够了，这里没你的事，你回去。慧晨啊，他打我，你都不管了吗？这是我们夫妻之间的事情，不需要你一个外人来插手。外人？我在你眼里就只是个外人吗？刚才那一巴掌是打你的嘴太脏，这一巴掌是为了你五年前陷害我。之前不是你背叛我，然后一走了之了吗？你就会拿我的伤疤攻击我。算了，这件旧事我一点都不想提。你回去。你现在说这些还有什么意义吗？现在。我再问你一次，为什么要假死？还有那个男的是谁？孩子从哪里来的？无可奉告，反正跟你没有关系。慧成，我们不要管他了，我们走吧。金月，这里有吗？三蛋没事，水山玻璃家都已经取出来了。小孩子啊，长得快，这样一点就好，不会被家暴。那就好。他已经睡着了，你带他去普通地方，我去小贝。啊，呃，去吃餐，一杯。对，你复查的时候给他带来。好。四天四。孩子生日是什么时候？叶少爷，我家孩子几岁，生日什么时候？跟你都没关系。我绝不能让他知道灿灿是他的儿子，这样就永远也牵扯不清了。我再跟你说一遍，灿灿跟你没关系。该死，慧成到底是怎么回事啊？都说了孩子跟他没关系了，怎么还对这个贱人念念不忘
。养心说的不够清楚吗？灿灿跟你没有任何关系，是我俩共同爱的结晶。还有啊，这里是医院，你要是再敢大声喧哗，我有权利将你赶出去。江雅欣，你当初离开我，就是因为跟他勾搭在了一起。是，我们两家结婚不过就是家族名义而已。我被逼无奈进了李家的大门，从始至终我都没有爱过你。灿灿，不是你的孩子，满，你满意了？好，很好，张亚欣，你记住。你现在在法律上还是我叶辉晨的妻子，如果让我发现你，天！别理他，我们走。张秘书，现在去给我查江三的身世。你要一字不漏的给我查清楚。慧晨，当年她可在酒店跟别的男人私会啊，就算怀孕了，孩子也不可能是你的呀。五年前，我得知江雅欣这个贱人怀孕，故意做局让慧晨误以为江雅欣和野男人私会。如果这孩子真的是他的，那我岂不是功亏一篑了？慧晨，许婷今天组了局，让我们也去呢。哎，别让人家等久了。当年他可是背叛了你，你该不会还对他念念不忘吧？这种女人不配我念念不忘。好啦，我们走吧。灿灿，你别担心，灿灿的出生信息我隐藏的很隐秘，叶辉晨啊不会发现的。那就好，我这辈子都不想和他再有瓜葛。哎，雅晴，我听说你空降做了一宇的设计总监，恭喜啊！那不多亏了你的支持和帮助吗？自己忙什么呢？我忙，可以啊。哎，还得来呀、啊？都有了啊！你不说话，没人当你是哑巴。徐婷，你要是再胡说，我可要打人了。你对叶总的感情我还不知道啊，喊什么笑啊？那个说错了，说错了啊！今天咱们主要是庆祝紫薇即将升任一宇设计公司总监，来喝一个吧！来，谢谢大家来捧场，恭喜啊！哇，有点棒！别倒，马尔曼队。我不是总监。突然空降了一个总监，哎，不是说好了我做总监的吗？好，我知道了。紫薇，总监不是你啊？啊，是啊，不知道从哪来的有身份有背景的大人物，顶替了我的位置，做了总监了。谁能有咱叶总背景大呀？不就是个总监吗？跟叶总发个交。还不是手到擒来的事儿。慧晨，那个……你工作的事情我不插手。哎呀，大家都知道的，我事业心那么强，怎么能遇到一点困难就找慧晨呢？没事。呃，对对对，看来是酒没喝尽兴，咱们玩点刺激的好不好？来来来，一块玩一块玩啊！嗯，愿意一起来吗？在医院的时候，江雅萍很像你。慧晨，你把我当成什么人了？我希望你能解释清楚，不要让自己失望。慧晨，不管任何时候，我都不会背叛你的。而且，当年江雅欣可是名噪一时的叶太太，我怎么敢加害她呢？我有事，先走了。哎哎哎，叶总，你们喝吧，公司有点事儿。气死我了！我到底哪点不如江雅欣那个贱人？哎，你也走啊？啊，是啊，我还有点事儿呢，等会儿吧。喂，无论如何，一定要阻止赵秘书查到江倩倩的资料
，总裁，这是亲子鉴定报告，匹配数达到百分之九十九点九九，说明灿灿小少爷的确是你的亲生儿子。我让儿子骗。还想让我的儿子认别的男人当爸爸？走，看看我儿子怎么样。哎，好嘞。妹子，江雅晴，你是不是应该给我解释一下，到底怎么回事？你怎么又来？叔叔，原来是你，你是来看我的吗？真呀，宝贝。不过我不是叔叔。我是你爸爸，你胡说什么？爸爸，虽然灿灿很喜欢叔叔，但不过妈咪说，我爸爸去天堂等我长大，爸爸才能回来。啊，亏你写出来，我明明还活着，怎么这么希望自己是我？听不懂你在说什么，你给我出去！五年前你谎话连篇，五年后你还是死心。白纸黑字，写的清清楚楚。你还有什么要说的？你你怎么会有这些？一张亲子鉴定而已，对我来说只不过是举手投足的事。叔叔，你真的是我爸爸吗？对呀、啊，宝贝，我就是你爸。爸爸，你终于从外太空回来了。你要是再去外太空，能不能带我们一起去？外太空，好啊！我以后要是再去外太空，我就带你们一起。灿灿终于不是野孩子了，家里也有超级英雄了。野野孩子？什么野孩子？你爹说我没有爸爸就野孩子。你怎么就跟妈妈说过呀？我害怕妈妈难过。我们家灿灿才不是野孩子呢。来，爸爸给你带了好多礼物，有变形金刚、乐高、游戏机，喜欢玩什么？哇，这么多好玩的呀！宝贝，你在这里玩，妈咪跟爸爸出去说几句话，可以吗？嗯。你干什么？陆辉晨，不管灿灿是不是你的孩子，你现在和他都没有任何的关系。江雅欣，我孩子，让别人在背后指指点点，说是野种。这些年，你就是这么照顾的？你当年口口声声的说我不知廉耻，丢尽了你的脸，我被人指着鼻梁骂荡妇的时候，你又在哪？你快维护我半分！那你为什么不解释当年到底发生了什么？解释，解释有用吗？我们的婚姻本来就是一场交易。如果你真的在乎，你就会毫无理由地偏袒我，明目张胆地袒护我，而不是让我像一个罪人一样，被人指着鼻子一句一句的骂贱人。叶太太。你可是叶少的妻子，结婚不到半年，你就背着叶少养男人了吗？慧晨，行，你背着我做了什么？慧晨，我是这样的，我我一觉醒就这样了，我也不知道发生了什么。你真脏。让我亲眼目睹自己的妻子和别的男人躺在床上，你让我怎么冷静？因为你的事情，公司股票大跌，我处理完公司的事情回到家之后，你一直跟我闹离婚，你让我怎么理智？现在怪我了，我也是受害者，你一开始就给我定了罪名，我解释，你会相信吗？
会吗？好，我会查明当年的真相，还你一个交代。不必了，陈年旧事，不需要再提。灿灿，我会找到，不用操心。那继续做一个别人眼中的野种吗？这就是你说的好好照顾。花，你连一个完整的家都不能给灿灿，还是什么？能照顾好。我确实不是一个称职的好母亲。跟我回家吧。回家？不可能。不好了，总裁，总裁夫人，小少爷突然心脏疼，晕倒了。心脏疼，好疼疼的，怎么会心脏疼？灿灿，你可不能有事啊，是妈妈不好。我们家也没有心脏病的病史。哎，总裁，我刚才给小少爷支了一招。跟财务说，你这个月的奖金翻三倍。宝贝儿子，你现在有没有事啊？感觉怎么样？我马上让医生叔叔来给你检查身体，好不好？我刚刚听到你们在吵架，所以有点心痛。灿灿，你妈妈虽然灿灿很想要一个爸爸，如果要是不喜欢爸爸的话，我就继续做野孩子吧。胡说！我的宝贝儿子怎么能是野孩子呢？人家说没有妈妈的像草，没有爸爸的像野孩子。宝贝，你才不是野孩子呢！以后爸爸保护你。真的吗？可是妈咪不喜欢爸爸，那菜菜就不要爸爸了。菜菜还继续做野孩子吧。喜欢？妈妈怎么可能不喜欢儿子的爸爸呢？你是真的喜欢我？妈咪，你不能撒谎。你刚刚说喜欢爸爸了，对不对？喜欢，喜欢。真喜欢，太好了！灿灿终于有爸爸了，爸爸，我要你抱。宝贝，你的腿还疼吗？爸爸不疼了，我还有一件事情要跟你说。好，什么事？爸爸，幼儿园马上就要开运动会了，我本来想跟苏爸爸和妈咪一起去的，你可以来吗？苏爸爸，是那个医生。对，他是妈咪的好朋友，很厉害的医生，我叫他苏爸爸。宝贝，以后呢，你只能管我叫爸爸，别人呢叫叔叔就行。好，那爸爸，参加运动会的时候你能来吗？当然了，过几天啊，我会按时来接你的，好不好？好，太好啦！幼儿园的小朋友，他就不会讲我们没有爸爸了。为了灿灿能够在一个健康的家庭里成长，看来也只能这样了。谁敢说我叶家小少爷没有爸爸？以后爸爸帮你出头，教训那些没有礼貌的小朋友，好不好？好。这会儿这么厚，早干嘛去了？灿灿，你先躺好。等养好伤口啊，咱们再说参加运动会的事儿，好吗？妈咪，那苏爸爸什么时候才可以叫我回家<咳>？怎么还叫苏爸爸呢？妈咪，你可以跟七雨叔叔说吗？菜菜想和爸爸一起。乖儿子，做人呢不能忘恩负义。你苏爸爸对你多好呀！可是每个小朋友都有一个爸爸，菜菜怎么可能有两个爸爸呢？你快去跟七雨叔叔说吧，妈咪，我要回家
。哟，灿灿的亲女叔叔，叶总怎么有空到这里来啊？苏医生恐怕还不知道，灿灿现在已经知道我是他爸爸，并且邀请我去参加他的运动会。啊、哦，是吗？叶氏大公子还有时间参加灿灿的运动会呢？你不相信的话，可以问灿灿。灿灿，你不要苏爸爸陪你去运动会了吗？苏爸爸，对不起，之前都是妈咪和你在一起参加活动，现在我想让我的爸爸参加活动，可以吗？苏爸爸，你别生气，等灿灿拿了奖杯了以后给你，好不好？苏爸爸没有生气，只是希望灿灿不要有了亲爸爸就不要救爸爸了。苏爸爸，我可不是喜新厌旧的人。当然，我儿子跟我一样，对喜欢的人，从来都是如一。清月，灿灿什么时候可以出院啊？哦，对，我来就想告诉你们，灿灿下午就可以出院了。哇，太好了，我终于可以回家了。回家以后呢，要好好休息，然后注意不要让他碰到水。洗澡的时候要避开伤口。好、啊，我会注意的。这样，你一个人照顾孩子不方便，跟我回我那儿吧。不行，你休想。不如我们回家看看。宝贝，你想跟爸爸回我们自己的家吗？我还是跟妈咪回家吧。好，宝贝乖，妈妈收拾收拾啊，就带你回家。好，那宝贝既然想跟妈妈走，那我只能跟你一起回妈咪的家喽。你说什么？不可能！叶总，你这叫私闯民宅。我朋友是律师，你这样未经房子主人同意，擅自闯入别人屋子，我是可以告你的。所以生，我和我家夫人现在还是法律上的夫妻，而你这个外人就没必要多管闲事了。另外，我也是灿灿的爸爸，送他回家没有什么。你只是送他回家？你以为呢？我还想干点什么？也是啊，叶氏大公子也不会做出什么出格的事情吧？出格的事情？你别忘了，他是我老婆，我们还没有离婚。灿灿，你想让爸爸送你回家吗？可以吗？只要是灿灿希望的，妈妈都会满足的。谢谢妈妈哎，我不用换鞋吗？妈咪有爸爸的拖鞋吗？没有。那爸爸怎么办？对了，你苏爸爸的拖鞋在这儿，借给你爸穿一下。什么？你家怎么会有苏清雨的拖鞋？怎么了？爸爸，人家屋檐下总要低头的，你先换上吧。等我的压岁钱攒齐了，就给你买一个。呃。宝贝，我上你。还有穿不穿？不穿啊，不走。妈、啊，你带我洗澡吧。走，妈妈带你去洗澡。你身上都臭死了。你脱裤子啦。你说我做什么？你啊，一个人待着去吧，我一个人就行了。爸爸，你扶我一下。好，我抱着你，让妈妈给你擦。来。好呀，宝贝，不要躲呀。啊、江雅欣，你是给灿灿洗澡呢，还是给我洗澡呢？对不起啊，我不是故意的。爸爸，你变成落汤鸡了。
<笑>你也是落汤鸡。<笑>你爸爸呀，堂堂夜市总裁，为了给你洗澡啊，也是牺牲太大了。走，妈妈呀，给你穿衣服。叶总，你也别在这儿待着了，先回去吧。到时候着凉了，我还要付医药费，那我就亏大了。爸爸，要不你先回去吧。我，我要等你睡着了再回去。算了，随便你吧。你还在这儿啊？灿灿睡着了。嗯。啊，掉下来。我想做点我喜欢做的事。行了，我走了。啊？怎么？怎么了？我有几句话想跟你说。我有几句话想跟你说。说什么？关于白天的事情，我们得谈谈。你还有什么不清楚的呀？虽然现在你知道灿灿是你的儿子了，但是我希望你能跟他减少见面，让我们过得平静一些。你这话什么意思？我自己的儿子，我还不能见了？不是不让你见面，是让你少见面。你这样他会对你产生依赖的。我是他爸爸，他对我产生依赖不是应该的。可是你给他的幻想太多了，以后你重新结婚生子，再远离他，对他来说伤害太大了。我什么时候说要重新结婚生子？你是夜市总裁，这不是知道的事情吗？哦，对了，那个高子薇跟你挺久了吧？你们也该结婚。你想让我跟他结婚？你跟谁结婚和我没关系，我只希望你不要伤害我三次。我告诉你，我们两个还没有离婚。既然你还没死，那我们就是合法的夫妻关系。还有，以后离那个苏庆宇远一点，否则他不会有什么好下场。不要太过分。过分。你们在我面前卿卿我我，难道就不过分吗？我劝你不要想得太龌龊，他是个好人。五年前，要不是他救了我和灿灿，我们两个早就被你们害死。那你们的关系也只能止步于救命之恩。既然他救了你们，只要他不过分，我是不会动他的。你以为谁会跟你一样？冷心、冷情、蛮不讲理，他从来都没有对我们要求过什么。男人都一样，你以为我看不出来他喜欢你？你自己也知道的吧，所以我不会让你们待在一起。我们只是朋友。男人都一样，所以你要离他远一点。这是我们之间的事情，跟你没关系。与其跟他远一点。还不如离你远一点。你怎么油盐不进呢？你走吧，我没跟你开玩笑。我想和灿灿过平静的生活，不想再被你们打扰了。啊、哦，行行行，今天咱们先不说这个事儿，行不行？改天再说。哎，你。对了，明天我有事儿，不能来陪灿灿，有事情你再联系我。也不回答我，到底听没听见？来，老板，咱们拿起来吃，大口大口吃，好吗？呀，请喝牛奶好不好？嗯，你先吃啊。平宇，你来了。今天你是新公司第一天上班，我过来是来照顾探探。是是是，你辛苦了。你请。宋爸爸，你来了。妈咪说今天你来陪我。对，那咱腿还疼吗？不疼了。那就好，但是还要注意休息，知道吗？今天宋爸爸在家陪你玩，好不好？好。那今天就麻烦你了，公司那边催我催的厉害，我先走了。行，没事，放心吧。那宝贝，妈咪先走了，在家要好好听宋爸爸的话，听到没有？嗯。跟妈咪说再见。妈咪，拜拜。拜拜。
江总监，欢迎您加入英语中国分公司。听说你在国外非常有建树，分公司有你的加入，一定会更上一层楼的。您谬赞了，以后啊，我还要跟您多多指教呢。那我带你去你所在的设计部看看去。啊、好，您先请。大家好，先停一停啊！如果给大家介绍一下。大家好，先停一停啊！如果给大家介绍一下。这谁啊？难道是那个空降的设计总监？估计是啊，看那个人的样子啊，就知道跟张总有一腿儿。这是我们公司新来的设计总监江雅欣，江总监，大家欢迎。大家好，我叫江雅欣，初来乍到，多多指教。高经理不在吗？高经理去洗手间了。好吧，那一会儿你给高经理引荐一下。江总监，你先熟悉一下，我还有个重要的客户要接待，那我先走一步。已经很麻烦你了，您先请。高经理，空降的设计总监叫你到他办公室，他在等您。一个空降的总监还要我去单独见他？张总吩咐的。行，我知道了。怎么是你、啊？我还想问怎么是你呢、啊？你就是新来的总监，怎么可能啊？怎么不可能？我不是已经坐这儿了吗？叶总，想见你一面真不容易啊。张总客气了，一语也是大公司，星辰跟一语比起来还是逊色了。叶总你也客气了，听说星辰服饰以前是江家。江家破产以后被您收了回来，如今也是起死回生，稳步前进啊！不错，星辰虽然不属于叶氏，但是背靠叶氏，我想我们之间合作，您是不会吃亏的。叶总哪里话，能跟您合作，是我们一语的荣幸啊！那好，既然合同已经签了，我就不打扰，先回去了。叶总不做吗？不了，我还得回去陪我儿子，最近年日的很呢。叶总都有儿子，以前没听说过呀。<笑>是啊，我老婆刚带儿子回国，没想到叶氏总裁都有老婆和儿子了。那江家那个是怎么回事？叶总，那我送你。啊，好，有了。<笑>我知道了。你这又是攀上了谁的大腿才坐到这个位置的吧？不会说话就滚出去，急了被我说中了，我急什么？坐上总监位置的人是我，你不甘心也很正常。我急什么？坐上总监位置的人是我，你不甘心也很正常。你少得了便宜还卖乖！你要不是靠勾搭男人能坐上这个位置，你懂什么叫设计吗？你嘴巴给我放干净点，不然我不介意再给你一巴掌。你敢？你儿子怎么样啊？把照片还给我！你说这玻璃怎么就没扎死他呢？<笑>闭嘴！怎么会有你这么恶毒的人？你这个贱人，你敢碰我！听着好像是在打。高经理不会被气的，走，去看看。你人，你五年前就该死！干什么呢？张总，新闻的总监和高经理打起来了。什么？住手！高经理，你疯了吗？你没事啊？高紫薇，你在发什么疯？高紫薇，你发什么疯？慧晨，就是他，是他抢了我设计总监的位置。你知道我为了这个设计部花了多少心血吗？这也是他一来就是总监。高经理，这是总部的安排。再说了，江总监是巴黎著名设计院的高材生，获奖无数，当我们分公司的设计总监绰绰有余。他怎么可能是设计学院的高材生啊？他家里破产了，连公司都拿去还债了，哪有钱去什么巴黎读什么设计学院啊？就你自己能读设计院，别人都读不得设计院。对，我江家失落了
，但是还轮不到你来剁嘴。原来江总监就是五年前嫁给叶总的江家那个小姐，不是说车祸去世？那现在是什么情况？原来江总监是江家小姐，那心。<咳>看来叶总不打算现在告诉江总监有关星辰的情况，我还是闭嘴吧。高紫薇，你闹够了没有？闹够了，赶快回去，别在这丢人现眼。慧晨啊，你怎么这样说我？是他先动的手。泼你都是亲的，谁让你咒我儿子死的？咒他儿子？嗯啊、打你都是亲的。慧晨，你打我，你忘了吗？我和慧晨青梅竹马，从小一起长大的。不要一直提从小一起长大，再亲密的关系还能亲密过我和我的老？敢踩叶总的，也只有江总监了吧？等等，江总监有个儿子，刚刚叶总也说老婆带着儿子回国，那这不就是江总监吗？说正经事儿。高紫薇，你妒忌心太强，以后叶氏和易宇的所有合作，你都不要参加了。免得破坏合作。是叶总，都听您的。张总，怎么连你也这样？今天正式跟大家介绍一下，这位是叶氏集团的叶总。从今天起，高经理不得参与任何与叶氏集团相关的项目。另外，江总监负责我们公司和叶氏旗下星辰服装所有的业务。大家都听明白了吗？慧晨，你来真的？你就不怕破坏高家跟叶氏的关系吗？就那点项目，如果不是咱俩从小一起认识的面子上，我叶氏还真看不上。李慧晨，你太目中无人了。江总，这也太不公平了吧？一向都是高经理带我们设计的，小慧，你说是不是？张总和叶总明显偏向江总监。我可不能为了高经理丢了饭碗。听叶总、江总和张总的安排。小慧，你够了，谁再质疑和惹事，都不要在设计部待了，都滚回家去吧。好了，到此为止吧。谁再找江总监的麻烦，就是找我叶氏的麻烦，清楚了吗？明白了。好了，都出去吧。合作的事情，我和江总监单独交代一下。好的，叶总。你们慢慢聊。你刚才拧我干什么呀？你自己心里清楚。你刚才拧我干什么呀？你自己心里清楚。你就这么不想让我公开我们之间的关系啊？不为什么，就是不想让人知道。他们知道不好吗？知道你是我的老婆，灿灿是叶家的小少爷，他们谁还敢欺负你？高紫薇这个人是差劲一些，但是他有句话说的没错。什么？你这个人实在是太目中无人了一些。你就这么不想做叶家的夫人？是啊。我对你不好吗？就连你家的公司，我……你还有脸提我家公司？蒋兴公司是我爸一辈子的心血，可你呢？你是怎么做的？我爸妈刚死，你就急不可耐的把他收购了。你们叶氏就这么急不可耐吗？而我还好在叶氏打工。我那是为了还债。你爸妈去世后，公司停滞了一大部分的项目，资金周转不灵，你一个人怎么承担得起啊？可是现在呢？你还回来了吗？现在改名叫星辰是吧？早就变成你叶氏企业了。不管怎么说，这个项目你必须参加。这是星辰跻身国内顶尖服装企业的最佳时候。不管怎么说，这个项目你必须参加。这是星辰跻身国内顶尖服装企业的最佳时候。我知道了，叶总。现在还不是时候，等时机到了，我会把一个更好、更大的星辰还给你。在人后，你不用称呼我为叶总。现在大家都已经知道我偏袒你，应该不会再有人找你麻烦了。那我还得多谢叶总了。从今往后，你可能桃色新闻又多了一些。你不要有太大的压力
我之所以这么做，不全是为了你，我是怕灿灿知道你被欺负之后很不高兴。我不会自作多情的，我们这辈子也就只能是蒋灿灿爸爸妈妈的关系。呃，你来上班了，灿灿一个人在家。我要苏清雨陪他的呀。什么？你让他在家陪灿灿，怎么了？有问题吗？你还问我有没有问题？走，放开你！啊，你不要动手动脚的，跟我回去！我要亲自陪我儿子。要去你自己去。你，你怎么能让别的男人陪我儿子呢？这里怎么找你啊？你要去自己去，我先上班了。站住！你不去是吧？那我今天就在你这儿不走了。你不去是吧？那我今天就在你这儿不走了。张总，嗯，呃，没什么事儿啊，我在这儿等一会儿。啊，这张总，我小孩可能有点不舒服、啊，可能要回去看一下。没事，张总您，孩子的事重要，您去吧。叶总也是回去看儿子。这人怎么还把事情说出去了？啊，不要声张。明白，我明白。张总果然聪明。叶总过奖了，那二位赶快去。这样一起走，就更说不清了。江总监，走啊，项目紧急。现在的年轻人啊，都爱这些小情趣。要不你先回去吧，反正我都回来了，也用不着你了呀。这一路上赶我多少次了？我要回来陪我儿子，跟你在不在有什么关系啊？那你非要我回来干嘛？那你非要我回来干嘛？赶快开门吧，还不知道灿灿怎么样了呢。嘿，我不可能再相信你了。嘿，我怎么骗你了？我这不是打不开你家的门吗？要不我就把彩彩接回我家。你休想！那，你给我一把你家的钥匙。那更不可能。这也不肯，那也不肯。那，好了好了，快开门吧。你哪拖鞋？这你就不用管了，以后拖鞋就放在这儿，我随时换。才随时换，等会儿就给你扔出去。妈妈，你们都回来了，宝贝，慢点跑，你的腿啊还没好全呢。回来看我的宝贝儿子呀，怎么你不希望我回来呀、啊？怎么样，今天第一天上班？还行。你们挺默契啊。你是说这个？前几年雅青一边上班一边求学，总是很晚回来。我在家呢，陪灿灿，都是这么过来的。那又怎么样？我才是灿灿的爸爸，你在这个家给他上课。够了，叶慧晨，你怎么又这样？我怎么又这样？你为什么又让他进你家？怎么，你不知道谁才是你丈夫吗？我的丈夫是谁，都不可能是你。你。爸爸妈妈，你们都不要吵架了。宝贝乖，妈妈和爸爸呀没有吵架，只是在辩论而已。既然你们就在吵架，儿子，你在家啊，好好养伤。等运动会那天，爸爸再来接你。爸爸有事儿，就先走了。爸爸，你不要走。妈咪，爸爸是不是不要我了？怎么会呢？爸爸呀，只是工作太忙了，等你运动会的时候啊，他就来接你了。真的吗？真的。总裁，你怎么了？还能怎么？哦，夫人或许对五年前的事还有介怀，您还需要再耐心一点吧。我还不够耐心吗？
，我找了他五年，帮他重新架构公司也花了五年，而他现在呢，就知道帮着那个苏清雨，一味的拒绝我，驱赶我，对我家仇恨。据我对夫人的了解，他是一个善良谦让的人，一般不会这样。或许还有别的什么原因，你倒提醒我。你查一下，五年前到底发生了什么事情？高紫薇在其中到底扮演了什么角色？都给我查清楚。是儿，以前对高小姐确实没有什么怀疑，现在现在有了头绪，或许能查个水到石出。去办。是儿。对了，再去查一下江雅晴这五年在国外的生活。虽然她对我绝情，但是这五年来。还是我亏欠他们公司。是，总裁。哎，没事的，总裁。等夫人消消气啊，一切都会好的。好但愿吧，至少现在还在我身边。真的睡了吗？哭了很久，睡着了。其实，你不该在他面前跟易慧晨吵架。我也不想，可是我就是控制不住情绪。我没事，我知道你面对叶慧晨不容易。我恨他，我恨高思慧，我恨叶家。可是他们是才子的爸爸，我真的，我真的不知道该怎么办。你还爱他吗？你恨他，就是因为你还爱他。如果你可以放下的话，或者是说，他最多就是灿灿的爸爸而已，这样就可以离婚了。可是我做不到，是我不争气，我不是，我现在不受控制了。我会帮你的，怎么办？雅欣，嫁给我，等你拿回新城服装，处理好这边的事情，我们回到巴黎，回到那种平静的日子，这样你就不会那么痛苦了。不不不，秦宇，这样对你不公平，你知道我对叶慧晨……我不在乎啊，只要你愿意嫁给我，我会等你回心转意的。哇，秦宇啊！我知道你对我的感情，但是我不能这么做，而且我不想再进入一段婚姻了。我只想把灿灿照顾的健健康康的，让他快快乐乐长大就好了。雅欣啊，好了，清雨，我也不留你了，这么晚了，早点回去。好吧，我也不逼你，但是你记住，我心意不会改变的。你怎么来了？还觉得上次不够难堪吗？哎呀，灰尘，上次是我太惊讶了，没想那么多，但是你气不好。哎呀，你就别记着了，好不好嘛？今天就暂且再原谅你一次，不过你必须给江雅欣道歉。好，我会当面跟她道歉的。那你消气了吗？高紫薇，我警告你，这次完全是看在高叔叔的面子上，我再原谅你一次。如果再有下次，你就和我那些竞争对手一样的下场。哎呀，我知道错了嘛。那我们现在可以去参加酒会了吗？什么酒会？你忘了吗？你上个月答应我了呀，要去著名服装设计师实验的酒会，我重开他很久了。忘了，今天有事儿，下次再说。啊，不行啊，你陪我去嘛。放开，总裁，公司项目出问题了，急需你去处理。公司是养了一群废物吗？什么项目还需要我亲自去？我今天要陪灿灿去参加运动会。总裁，这个项目非得你亲自去，夫人那边我会跟他道歉的。好，那你一定要跟他们说清楚，我忙完去找他们。
，都跟他们说清楚，我忙完去找他们。嗯。慧成，哎，张秘书啊，你也赶紧跟着去吧，事情紧急，我来给江小青打电话吧，告诉他慧成这边车不开车。不用了，高小姐，我亲自跟夫人解释吧。哎，你不是赶着跟辉晨去公司处理吗？哎，你放心吧。顺便，我要跟江小青道个歉，是辉晨让我做的。哎呀，你放心吧，快去吧。哎。宝贝，别玩了，坐下穿袜子。来，妈咪，爸爸今天会来的吗？既然爸爸答应你来啊，就肯定会来的。但是呢，爸爸可能现在在忙，咱们可以先去幼儿园。对不起，宝贝，那天你爸爸这么生气，估计是不会来了吧？妈咪，要不给爸爸打个电话吧？妈咪，快接电话，一定是爸爸打来的。好、啊。喂，你怎么回事啊？灿灿都等了这么久了，马上就迟到了。江雅欣，你和你儿子还在等着呢。微尘要去陪我参加酒会了，不会去你的什么运动会了。郭子薇，你怎么有套了？当然是灰尘告诉我的呀，让我告诉你，不要再痴心妄想了。我不信，让他亲口跟我说。他忙着呢，哪有时间跟你废话？我警告你，不要再纠缠灰尘了。嗯，爸爸有事在忙，咱们先过去好不好？爸爸有这么忙吗？他答应过来接我的。那妈咪先陪你去幼儿园，等爸爸忙完就来找咱们吧。到时候咱们来幼儿园里等他，可以吗？好吧。嗯，走吧。让我们穿鞋子。<笑>在我眼里啊，你就是最棒的。哟<笑>，这不是没爸的野孩子江灿灿吗？你怎么也来了？你说什么啦？小朋友讲话可不能这么没礼貌。你是他妈妈，那你是未婚生子了。<笑>你这小孩说话怎么那么欠收拾啊？哎呦，你还想打我儿子吗？你们要是不会管教自己小孩啊，我不建议帮你们管教一下。哟，我倒要看看你这个未婚生子的女人怎么教育好儿子的。你们干什么？啊！你们干什么？住手！你们怎么还在这打起架来了？不知道这是什么地方吗？黄老师是江灿灿骂人。你这小孩怎么恶人心够重呀？欺负儿子，算什么家长？你们简直不可理喻！有什么事情运动会结束之后再解决。黄老师，这样不太公平吧？妈妈，是不是爸爸在骗人？他不会来了，宝贝。你爸爸只是太忙了，有妈咪陪你不是一样吗？连爸爸都没有，还参加什么运动会？王老师，你不应该让他参加运动会的。灿灿，你的爸爸是？灿灿不是没有爸爸，他爸爸只是太忙了，而且哪里有运动会规定爸爸不能来，孩子就不能参加了？呃，是没有这个规定。徐小辉，你应该对同学礼貌一点。连爸爸都没有，爸爸妈妈，这次我要拿第一。爸妈相信你，咱不跟野孩子一起。灿灿妈妈，你还是带着灿灿赶紧去准备比赛吧。宝贝，别听他们胡说，你听我爸爸。爸爸只是太忙了，妈妈相信你，爸爸不来，你能拿第一名。哎，我可以努力的。欢迎大家来到此次会运动会现场。现在我正式宣布运动会开始。我们第一个项目是接力比赛，小朋友是第一棒，家长是第二棒和第三棒，最先到达终点的为赢。妈咪，爸爸不在，后面两棒都让你跑，你可以吗？这有什么？哪里可以的？走！大哥，加油加油加油！你是最棒的！妈咪，快跑！妈咪，快跑！妈咪，快跑！宝贝，对不起啊，我们实在跑不动了。最后一名我有点难过，可是妈咪已经很努力了，我不能责怪妈咪。没事的，妈咪，你比那些小朋友的妈咪快多了。
那有什么用？你妈咪还不是最后一名吗？怎么哪都有你？你管我？宝贝，别理他，才能送。嗯，恭喜刚刚获得第一名的徐小辉小朋友。下面一个比赛是摘桃子，你们的面前都有一些障碍物，障碍物上面挂了一些桃子，跨越障碍物且摘到桃子最多的人为赢。这次比赛呢是小朋友独自参加，我们的桃子是道具，大家长不用担心孩子会受伤哈。我要拿第一，拿第一，拿第一，拿第一，我要拿第一，我要拿第一。准备开始。江灿灿的同学现在拿到的是最多的，已经拿到了第六个了。其他的小朋友要加油哦！小辉，快点，怎么才拿两？快点，快没时间了！耶、yeah, ，我的最多！哼，你干什么？耶、yeah, ，我的最多，我第一，我第一，我第一。本次比赛，徐小辉获得第一名，摘得了八个桃子，是本次的冠军。这不公平！他抢人东西，你们都看不到吗？也没有说不能抢别人的桃子呀。你这是太讨厌了！等我爸爸来，他会揍你的。我不信你在撒谎。没有撒谎，我爸爸会来的。妈咪，我的爸爸会来的吗？爸爸他会来的。下面是我们最后一项比赛。甩绳子，家长甩绳子，孩子去跳绳子，规定的时间内跳的最多的为赢。完了，这个比赛参加不了了。灿灿应该更伤心了。妈咪，爸爸没来，我们就不能参加这个比赛了。宝贝，别担心。唐老师，我们能不能和别人组队啊？嗯，很遗憾，没有爸爸，这个比赛是参加不了的。谁说灿灿的爸爸没有来啊？那是叶世奇刚才叶总吗？他是江灿灿的爸爸。不可能，小辉说他没有爸爸。要有爸爸的话，怎么可能现在都到学校来？也是，他怎么可能是江灿灿的爸爸？是的，咱们走吧，比赛快开始了。宝贝，爸爸来了。哼。宝贝，对不起，爸爸临时有事，迟到了。我是真是有急事，我让赵秘书给你打电话了。赵秘书，你不是和高总去参加酒会了吗？谁说的？我怎么可能因为他不来参加运动会呢？夫人，抱歉，是我疏忽了，师徒紧急。高总也说要给您道歉了，我就相信了。不管出于什么急事，我们要先走了。反正运动会也特别束。谁说结束了？这场比赛还没开始。宝贝，这次比赛我们一定要拿第一。真的吗？真的吗？真的呀！走，我们去参加比赛。妈咪，我们再试一次吧。好吧。张秘书，你干的好事。对不起，总裁，我自请发两个月工资。嗯。三个月，我拿出三个月工资给小帅买玩具啊！苍天啊，资本家可真黑！可是确实我做错了，给小少爷赔礼道歉也是应该。小少爷，加油！一个、两个、三个、四个、五个，哇！小少爷，一百个，一百五十个了。哟，一百八十九个，两百零一，天到，二百八十八个，哇，小少爷厉害，二百八十八个都没停过。那当然，我叶辉晨的孩子，样样都是最厉害。嗯，灿灿，你说刚才是谁骂你没有爸爸来着？灿灿，你说刚才是谁骂你没有爸爸来着？徐小辉。不就拿了一个第一名吗？有什么了不起的？我刚才拿了两个。住嘴，叶总，小孩子不懂事，您大人不计小人过。现在怎么不说我儿子是野孩子了？
？没有没有，你怎么敢呢？爸爸，就是他们刚刚欺负我，你没来的时候，听见了吗？东台，我明白你的意思。听见了吗？这所幼儿园已经被叶家买下来了，徐小辉被开除了，还有。海城所有的幼儿园一律不能接受他，快离开吧！不行，我们家小辉好不容易来才来到幼幼儿园，不是你说想开除就开除，他那么优秀。住嘴！你可知道叶氏在京城的地位？我不能输给那个没爸的野孩子。不是你胡说八道，怎么可能会得罪野总？快给小张爷道歉！我才不！道歉！我才不！我才不！道歉！我才不！道不道歉？道不道歉？快点，不然你在这里待不下去了。对不起，我不接受。听见没有？我儿子不接受。你们赶快滚吧。对不起，叶总，叶家少爷，求你们饶了小辉这一次。那你说，我们你说，我死。这儿，保安，把他们三个给我搞走。等等，该操作比赛第一名的奖牌搬回来，这是属于我儿子的。给我，给我。把他们三个一起带走。好的，走。宝贝，消气了吗？还没有呢，你我还没原谅你呢。对不起，宝贝，但是爸爸真的有事，那你要怎么样才能原谅爸爸？除非你带我去吃汉堡和冰淇淋。呃。我可都听到了啊，不行，除非你带我去吃汉堡和冰淇淋。哎，我可都听到了啊，不行，别以为我听不到。妈咪，你要不要庆祝一下我的我得第一名？嗯，我觉得也应该庆祝一下。这就可以，汉堡冰淇淋可不行，我们啊回家吃。回家吃什么？嗯，对呀、啊，我也想问，回家吃什么呀？跟你有什么关系？宝贝，走，嗯，吃。妈咪，好久时间都没给我做饭了，我想吃红烧排骨、可乐鸡翅、糖醋里脊。吃那么多天的，不怕倒牙啊你？走。哎。就这么到我们家了呀？爸爸，你到现在还不会走路吗？还要妈妈扶你啊？妈妈，我们带爸爸走吧，除非洗碗，否则啊，不准吃饭。爸爸，你会洗碗吗？你爸我还真没刷过碗，不过为了吃你妈咪做的饭，我可以。当然了，我堂堂叶氏总裁，肯定会洗碗。哦，那我就看你洗碗喽。那我也想看看，当初十指千千的叶夫人做的饭喽。谁是夫人？真可乐鸡翅。哇，妈妈，你的可乐鸡翅好香呀！香就给你夹一个吃，那快吃吧。谢谢妈咪。几年不见，这女人竟然真的会做饭了，不知道味道怎么样。哎呀，嫌弃啊，嫌弃你别吃。谁嫌弃了？这么多年第一次吃你做的饭，必须得吃。怎么这个表情？不好吃吗？怎么样？还行。没想到你的厨艺还真不错。不错，干嘛这个表情？我这是惊讶。哎，你什么时候学会做饭的？爸爸，你这你就不知道了吧？怎么做？妈咪以前很辛苦的。别上学，别带我。做爸爸说我妈咪没有钱，所以妈咪就开始
给我做饭吃。没想到他们母子俩在国外的日子这么艰难。是我不好，没能早点找到你们，让你们受苦了。所以你一定要对妈咪好一点哦。放心吧，宝贝，以后啊，我只对你和妈咪好。行啊，别说大话了，赶紧吃饭。那、啊、多吃点蔬菜。现在睡着了？睡着了，今天累着了。今天是我的错，没有防范到高子薇的玉米。虽然不是很故意的，但是我们的晚风完全有发生。你想说什么？你也看到了，因为你的到来，灿灿有了依赖，有了依赖，便有了痛苦。你还是想让我离他远一点？是。那你呢？就是为了离你远一点。为什么？我对你不好。这五年我从来没有过别的女人。那高紫薇呢？她只是我从小一起长大的朋友、同学。那件事情，你查了吗？这几天倒是忘记了这一查。再查了。如果你愿意直接讲，我愿意信。你当初可是一点也没信啊。我。你爱我吗？很久之前我就想问。算了，不重要了。听说星辰要上市了。是，等过两天。你是个成功的商人，星辰，我是不是拿不回来了？再等几天，我会让你拿回它的。你走吧，这不是你一大总裁该做的事情。我还是喜欢再走吧。你走，走啊！好，我走。等过两天，我再给你消息。江总监，咱们和星辰合作的项目被举报了。怎么回事？听说是抄袭了著名设计师史岩的作品，项目被紧急叫停了。抄袭史岩？你怎么还笑得出来？外面已经乱成一锅粥了。小慧啊，我觉得你是个聪明人。你觉得会是谁举报的这个项目？嗯，我。你尽管说，相信我的背景，你应该很清楚吧？确实。我那天听到叶总裁和张总谈到老婆和儿子的事情，再加上叶总裁这么维护江总监，就大概猜到江总监和叶总裁是夫妻关系。被你看出来了，我确实是看到高经理和周晴去举报了。我就知道，除了他们也不会有别人。小慧，你放心，我是绝对不会亏待你。走吧，去看看他们演的戏。哟，这不是江大总监吗？不知道你听说没有，和星辰合作的项目被举报抄袭，那边要上市了，公司马上就要来兴师问罪了。谁主张谁举证，说我抄袭，你倒是拿出来证明。凭什么我拿出证据？要证明也是你证明自己没有抄袭。所以高经理，我们英语公司的项目是你举报的喽？你胡说什么？我怎么可能举报自己公司啊？是吗，小慧？你说，我看见高经理和周晴私下商量要举报星辰项目。林小慧，你良心被狗吃了！高经理以前对你多好，你怎么能背叛他？你闭嘴吧！<笑>你们做事怎么不把说辞商量好啊？漏洞百出的。小慧啊，跟张总如实的把情况告诉他，让张总解决他。好。等等，就算是我举报。抄袭总是事实吧
，跟张总如实的把情况告诉他，让张总解决吧。好。等等，就算是我举报，抄袭总是事实吧？高子薇啊，你哪只眼睛看到我抄袭了？来，大家看看，这些设计图，明眼人一眼就能看出来，很像吧？不得不说，确实像。江总监，我们虽然相信你，但这两幅图这么像，你总得给个解释吧？我懒得解释。你干什么，高思维？周青，他们快过来帮我站住他！经理，你要做什么？做什么？当然是出了我这口恶气！哼，高思维，你疯了吧？别了，你为什么要回来啊？不仅抢了我总监的位置，还想把辉城一步步从我身边抢走。打你这两巴掌，算是轻的了。总监的位置是你技不如人，至于一夜灰尘，你去问问他有没有承认过是属于你的呀。只要你身败名裂，他马上就是我的了。<笑>太天真了。这是干什么呢？周晴，你知道你这样的行为，我随时可以开除你。这是干什么呢？周晴。你知道你这样的行为，我随时可以开除你。对不起，我滚您心窍了，不要开除我。这个废物，这样就能把你吓到了。高紫薇，没想到你是这样的人，幸亏你之前多次拜见，我都没空搭理你。没事吧？你别说，这个女人啊，手劲儿挺大的。没关系，我手劲更大，替你打回去。你手劲儿啊，果然更大。你你们俩怎么会认识啊？你说他抄袭我，我们俩五年前早就相识了。和星辰的合作是我们俩一同的灵感创作，他用自己的灵感，跟你有什么关系？需要你来多嘴？不可能，他怎么可能和你有一样的设计天赋？你这是在包庇他？像你这种井底之蛙，怎么可能理解？别跟他解释这么多了，张总。高紫薇恶意举报公司项目，该怎么处置？江总监，我现在就辞退他，永不录用。张总，你怕没资格这么做吧？那我有资格吗？叶氏集团已经成功入股一宇设计公司，所以现在叶总已经成为了一宇设计公司最大的股东。叶总是有权利决定高小姐的去留的。马上让他走人。是。叶辉辰，你不要太过分啊！过分，过分的还在后面呢。五年前你做了什么？心里没数吗？不可能，你不可能查到。你也太小看我叶辉辰了。我只是没想到，从小和我一起长大的朋友会害我的老婆。而现在你做的事情，真让我恶心。赵秘书，这是总裁。我会把五年前高小姐有意打晕夫人，给夫人下药，买凶造假车祸现场意图杀人的证据曝光出去，让她受到法律的严惩。老婆，你觉得怎么样？夫人，您觉得怎么样？老婆，夫人，江总监是叶总的老婆，叶家的夫人。对不起，对不起，江总监，我眼瞎，我不知道你是叶总的老婆。对不起，您大人有大量，饶了我吧。你自动离职吧，留下你估计也没有办法再做事了。谢谢江总监，我马上走。等等，我宣布一下，江总监即将成为星辰公司的总经理。星辰公司我将完全不再负责，以后全权交给江雅清处理。辉晨，你知道你在说什么吗？夫人。总裁说的是真的。五年前，总裁收购江心公司，其实是为了救江心公司，等他强大了再换人。现在，在您和总裁的名字中各取一个字，也就是现在的你。对了，新城公司现在已经成功上市了，在国内啊，已经成为了首屈一指服装公司，是时候该怀孕。所以，夫人，您一直误会总裁啊。他说的是真的。我现在可以回答你了。星辰本来就是属于你的。五年前我不相信你死了，五年后你果然出现在我面前。
，老天爷都知道，我爱你。欺负人！对不起，以后不欺负你了。是。夫人，您把这文件签了，你就是新城公司总经理了。如果我不签呢？妈咪，你就签了吧，这样我们就可以吃很多可乐鸡翅了。现在妈妈也能给你很多很多的可乐鸡翅。可以是可以，如果要是有了外国公司，就不怕吃穷了。就你机灵，你签了吧，拿回新城是你多年以来一直的愿望吗？爸妈的在天之灵也可以的。欢迎你和灿灿回到我们的家。我说二媳妇，你怎么把七家姑娘也带来了？不是说今天是家宴吗？爸，心儿小的时候啊，你也见过。后来一直在国外上学，今年啊刚回来，今天啊带他来一起和大家吃个饭，有什么的？爷爷，这个啊是我特地从国外给你带回来的礼物，您看喜不喜欢？爸，这是您最喜爱的砚台，您看看。国外能有什么好砚台？国内才是正宗的，不识货。心儿，下次啊再给你选个好的。这样，来坐。你陈哥哥一会就来了。来，好，我也好久没有见陈哥哥了。嗯，来了。是，我带他们来了。这个女人是谁啊？怎么还带着个孩子？我们叶家什么时候有这种穷亲戚了？我宣布一下啊，今天在这里举行宴会，就是为了庆祝我们叶家找到了孙媳妇和我的重孙子，他俩还救了我。今天啊，我们得好好庆祝一下。什么？他是辉神的夫人？这不可能！你陈哥哥什么时候结婚的？还有个孩子？我我这个当妈的不知道啊。阿姨，这到底怎么回事？您不是让我跟陈哥哥多相处，他怎么还带了女人和孩子回来啊？这下知道谁是外人了吧？七姑娘有事儿就先走吧。爸，你就别说风凉话了，这到底是怎么回事啊？妈，爷爷说的没错，他们就是我的儿子和妻子，前几年一直在国外，这刚回来。宝贝，去见见奶奶。奶奶好。哎，先别叫我奶奶，还不知道是什么人来就往家里带，要是谁的也懂啊。慧晨，你可要搞清楚啊！阿姨，认亲难道不应该做亲子鉴定吗？心儿说的对呀、啊。啊，妈咪好疼。灿灿，老夫人，我看你是长辈，对你一忍再忍，但是灿灿他只是个孩子，希望你不要太过分。我不差清楚。是不是让你这样不三不四的女人进了我们叶家的门？妈，你不要太过分，适可而止。她是我的女人。慧晨啊，这么多年不三不四的女人还少吗？什么怀孕的、带孩子的，我又不是不知道。阿姨，我越看她越觉得眼熟。啊，我想起来了，她是星辰即将上任的总经理。我听说她在国外勾搭了好多人呢。什么？这种女人怎么能做我叶家的媳妇？赶快把她赶走！你小姑娘家家的，怎么胡说八道啊？你有证据吗？当然有了，我朋友给我发了好多照片呢。阿姨，您看，天哪，还有这么多男人亲密的照片！哎呦，这比外面那些女人还不要脸！儿子，你快看看！哎，真的是。<笑>这又怎么样，儿子？你怎么还吻他？他配不上你。你看看心儿，又漂亮，又是从国外留学回来的，只有心儿才能配得上你
，你可闭嘴吧！随你们信不信，灿灿，咱们走。哎，随媳妇啊，你可不能走啊！赵明说过，他们能拦下来。夫人，你和小少爷不能走。让开！你们不欢迎我们，我也不会强留。你糊涂啊！是不是真的？你不能派人去查一查？这样不就清楚了吗？你那么相信他们的话，张秘书，给我去查，我要立刻知道结果。是，我说孙媳妇啊，你不要生气啊，我让他们查清楚，查出来以后一定向你道歉。我妈灿灿，坐下来。不坐了，别回城，我们离婚吧。你们叶家高攀不起，不可能。什么？离婚？慧春，你还真的结过婚啊？阿姨，您不说他是单身吗？怎么还结婚了？行啊行啊，你别着急，阿姨啊会把这个女人给赶走的，让你做我们叶家的孙媳妇。东白，照片的事你查清楚了，说那些照片都是找角度拍的，夫人和他们没有任何不正当关系。我就知道嘛。还不给你媳妇道歉？对了，总裁，还有一件事，就是你上午遇到小少爷的时候，让我去查了亲子报告，和您确实是父子关系。拿去给我妈看一眼。是、啊。怎么会？这孩子真是你的？陈哥哥，那肯定是我朋友搞错了，你别生气了，好不好？真是绝了！叶慧晨，你冤枉我妈妈，你才要出轨呢！小鬼头，道歉。阿姨，就算一时的误会，你们又知道这个女人背后是什么样？反正我不同意她进我们叶家的门，我只认心儿。就你们叶家，我江雅欣一点都不稀罕。叶慧晨，快点离婚！这里。我一秒都待不下去！哼，我不稀罕。不可能，你既然跟我结了婚，就不会有离婚的可能。你今晚就带着儿子回老宅住。我不会去。我讨厌这奶奶。你家孩子也太没教养了。你敢？那我就带着孩子和他一起回我的别墅。我现在只想和你们撇清关系，带着灿灿离开。江雅欣，别忘了又有机会。他能让这一场，不是因为这个，你怎么会跟他结婚？只要你现在和灿灿跟我回别墅，赵秘书立刻就能办好入门手。欢迎少爷夫人，小少爷回家。虽然我迫不得已的住着你这个别墅，但是你这个我太隆重一点了。我只是吩咐了他们一下，没想到。会这么露出？您第一次带夫人和小少爷回家，肯定要隆重一点。这是小少爷吧？长得真像你。爷爷你好。你好啊，小少爷，我是管家，以后可以叫我牛叔。以后这个别墅的人见到夫人和小少爷，就和见到我一样，明白了吗？明白。牛叔，给夫人和少爷准备的房间收拾好了吗？准备好了，小少爷一间，你和夫人。这组什么？怎么能让我跟他一个房间？我要单独安排一个客卧。别闹，刘叔，把夫人的行李都搬到主卧去。是，少爷。喂喂，宝贝，看看爸爸给你准备的房间，喜欢吗？哇，这里有好多超级英雄，还有这么多玩具，谢谢爸爸。爸爸，我们三个能一起睡吗？不行，妈咪为什么不行？宝贝呀，因为你妈咪，我还有打算睡到另一个房间去啊！你这是在坑妈咪呀、啊！宝贝、啊，你不是挺喜欢这个房间的吗？今晚就在这儿睡吧。可是我们一家三口第一次来这里就睡嘛。我觉得灿灿说的有道理，那我们就三口一起睡吧。叶慧晨，就这么定了。那宝贝
爸爸带你去爸爸妈妈的房间，好不好？好，走。哇！啊，好好。刘叔，带少爷去洗澡，洗完澡送过来睡觉。好的，少爷。小少爷，咱们走吧。爸爸妈咪，一会见。待会见，拜拜。你干什么？你不是困了吗？我带你去洗澡。我就会走。别动，否则接下来我可不能保证你永远能去洗澡。李慧晨。他身上怎么会这么热？该不会是闹不起来了吧？这女人终于乖了一点，明明乖乖的样子这么漂亮，整天非得张牙舞爪的。可以洗澡了，快出去。哎，我也累一天了，我也想洗澡。你是变态吧你？你要跟我一起洗？你是我老婆，我们一起洗澡有什么不对吗？哎呀，都不对！哎，你别开玩笑了，行不行？不要我出去，出去，出去，出去！好了，不逗你了，有需要叫我哦。不用，你坐远一点。我倒要，待会儿。老公，我,我睡一晚了。现在才发现，是不是有点晚了？没事，你出来吧。叶辉晨不在，我去拿一下，应该没事吧？你怎么在这儿？这是我的卧室，还需要我再提醒你吗？我的意思是，你刚刚不是出去了吗？出去就不能再回来吗？你出去怎么一点声音都没有啊？你是故意的，你根本没出去。你现在出去，我要换衣服。你确定？嗯。那我要松手了哦。不要脸！你占我便宜，是你拉的我，是你占我便宜才对吧？所以夫人，你们好了吗？我把雪花也送来了。哎，宝贝，等一会儿啊！我起来呀、啊、你、啊！你拉着我，我怎么起来呀、啊？我还没换衣服啊，妈咪呢？妈咪在浴室换衣服呢，一会儿就出来。爸爸，你今天能给我讲故事吗？好啊，这样，先让你躺在床上，好不好？好，走喽。哎，妈咪，你过来，爸爸要讲故事了。你爸爸还会讲故事呢，我还真没给人讲过故事，这有什么不会的呀？那爸爸，你快洗澡啊，我我和妈咪在等着你呢。好的，等我回来。嗯、小兔子又有了一个好主意，它倒立起来，把脚掌。撑在了树干上，我的脚趾头，他说。
。没想到有一天我也能睡床上，听别人这么讲故事。大兔子把小兔子都抱起来，甩过自己的头顶。我爱你，一直到。你的脚趾头。嗯。你还挺会占便宜口嫌体正直，我看你明天还怎么狡辩。夜辉城怎么在这儿？嗯，没睡醒。平台在。我不在这儿，去哪儿啊？你怎么在这儿？急什么呀？又不是没看过。流氓！那我让你看看，谁更流氓？是吗？还是先留着不给他看，等哪天听话了再说。操他呢！刘叔带他去吃饭了。天哪！我第一天去新城上班就迟到，急什么呀？废话，你当然不急了。你起去，换衣服。哎，你出去啊！宝贝，爸爸，怎么你一个人来了？妈咪呢？你妈咪啊，在换衣服呢，她上班要迟到了。你赶快吃，一会儿让刘爷爷送你去幼儿园。那你一定要送妈咪上班。好、哦，小机灵鬼。夫人，您怎么来了？去我儿子的别墅。怎么，我不能来啊？我不是那个意思。啊，行了行了，会成的。少爷带着小少爷正在用早餐呢。哼。这对母子啊，还挺会享受呢。心儿，待会我让陈哥哥安排你进夜市公司，做他的秘书，这样你们就能培养感情了。谢谢阿姨。嗯，走。陈哥哥。啊，这大清早的你怎么来了？怎么，我是你妈，我不能来啊。你知道我不是那个意思，是有什么事儿吗？我来啊，是想让你把心儿安排进你办公室。心儿学历高，又年轻又漂亮，做你的秘书啊，最合适了。陈哥哥，我刚从国外回来，经验不足，希望你能多教教我。我说让你进夜市了。陈哥哥，你离我爸爸远一点，这是属于我妈咪的。你这小孩怎么那么没有礼貌？你妈没教你吗？妈咪说，对坏人不用那么礼貌。你说谁是坏人？你还想打我儿子？陈、啊、哥哥，我没有那意思，我只是想摸摸他。哼，小丫下次看我把你收拾的服服帖帖。如果我发现你下次再想动我儿子，休怪我对你不客气。哟哟哟，好大的威风啊！你知道心儿是戚家的掌上明珠，你敢动他？他敢不敢动另说，你猜我敢不敢动？慧晨，你为了这个女人，竟敢这样跟你妈说话！陈哥哥，你实在是太过分了！你对我不理不睬就算了，你怎么能对阿姨这么说话呢？别在这装可怜，我不吃这套，想进夜市不可能。阿姨，你看他。叶辉晨，你反了你！今天啊，我非要让心儿进夜市。妈，我希望你不要无理取闹
，这个夜会真，这是大义灭亲啊！倒真是出乎我的意料。我也是叶氏董事之一，安排个职位还是绰绰有余的。青儿，咱们走。哼。妈咪，你起这么晚不上班吗？九点了。谢谢宝贝提醒，等一下让刘顺云送你好不好？爸爸都已经安排好了，你快去吧。真乖。啊，爸爸去送妈妈。我送你啊。这里打不到车，时间来不及了，坐去坐吧。坐副驾。系上安全带。吓死我！还好不是跟那些电视剧和小说一样，给我系安全带。这是干嘛？安全带我可都系上了呀！你干嘛你？这不是显而易见吗？我不气，我不气，气死自己谁如意？我想请你不用找系安全带这种借口。快吃吧！怎么办？我没出息，昨天下午到这会儿我都没吃东西，真的饿了。待会儿上班肯定没时间吃。哎，算了算了，偶尔低下头也没事吧？你还真吃了？跟谁过不去，也不能跟身体过不去。再说，我还有儿子要照顾。不过啊。你妈对你的婚姻大事是真的很关注啊！哎，我和灿灿嘛出现了不是时候，要不然啊，你就跟那位七星儿修成正果喽。我记得给你的是牛奶啊，怎么还吃上醋了？你胡说八道什么呢？啊，我知道了，有女人上门缠着你老公，你，哎，也是。不过你放心。我对其他女人不感兴趣。叶总，您的脸是金子做的吧？还要定期的抛光打理？你这口才，都是你去谈，等我们叶氏去想。叶氏，是我的错了。要不我再往前送送你？不用了，不用了。不劳烦您了，叶总，麻烦您赶紧回公司吧。总裁，我想跟您汇报个事儿。叶总，您的橙汁。你怎么会在这里？怎么回事，总裁？我刚才想说的就是这件事儿。夫人把你的助理劝退了，换成了戚小姐。劝退？我看是赶走的吧。啊、陈哥哥，阿姨听说那个助理啊，办事总是办不好，就让他走了。从今以后，我帮你做事好不好？哎，戚小姐，你怎么能这么胡乱说？小杨做事态度十分诚恳，而且做事认真。夫人说让他走，就让他走。我倒是想问问你，你纠缠着我这个已婚人士，到底什么意思？陈哥哥，我什么意思？你应该最清楚。好、哦，你是想当小三？堂堂戚家的女儿，竟然想当小三？我才不要做小三呢！我要你和江雅欣离婚，然后娶我。你想当后母？那孩子怎么说都是叶家选的，叶家肯定不会让他流落在外。那我只能先答应你，以后再处理掉那个孩子。陈哥哥，你放心，我也是很喜欢小孩子的，我一定会把灿灿当做亲生孩子抚养。
，去告诉夫人这个消息。不是吧，总裁，你真的要娶齐小姐？让他去就去。陈哥哥，你答应了，你要和家小姐离婚了。让你去就去。总裁这是怎么了？找了夫人五年，分明是情根深重，这伙人怎么又要和夫人离婚了？喂，哎，夫人是我，总裁让我告诉你，戚小姐要做孩子的后妈了。什么？我辛苦养大的儿子，凭什么要给别的女人？告诉叶辉晨，就算离婚，我也要带灿灿一起离开。夫人，您先别激动，我觉得您还是过来跟总裁好好谈一谈好。等着，我这就过去。哎，怎么样？他怎么说？哦，总裁，夫人说让你等会儿，他马上就来。好，我知道了。陈哥哥，你都要跟他离婚了，他还来干嘛？还不准不该走人，真不是羞耻。哎，季小姐，你怎么说话了？现在夫人还是总裁的夫人，你怎么能这么说话？陈哥哥，你看他，一个秘书敢这么对我说话。好了，你们就出去吧。陈哥哥，我再陪你一会儿呗。出去。周凯，要是没什么事儿，我也出去了。有事叫我。嗯，哎。嗯。喂。你要让戚心儿做灿灿的后妈，可真是善变。早上还一副深情款款的模样，这才多久，你就想把我和灿灿分开，娶别人？你怎么不说话？嗯。我听赵秘书说，你要来叶氏。是我正往叶氏集团去，你等着，我们当面理论。就算离婚，我也要带灿灿走。好，你来吧，赵秘书。总裁有什么吩咐？让集团全体员工到楼下大厅排好队迎接。那个七星儿，也让他下去。总裁，今天是有什么重要任务来吗？我怎么感觉你今天傻了？我是为你担心啊，总裁，你的婚姻就要被毁了，你还管别人？呃、对不起啊，总裁，我今天有点不在状态，我立刻去通知他们。哎，总裁，这我们下来干什么？不知道，听赵秘书说，好像是一些什么人。来来，请他来。齐心儿呢？我来了。陈哥哥，我来了。这位季小姐是叶夫人亲自安排做总裁助理的，看这亲昵程度，总裁夫人应该就是她了。总裁，总裁公布了他结婚的消息，除了他还有谁啊？你，站到我这儿来。陈哥哥果然是在意我的。陈哥哥，是有什么是我能做的吗？马上会来一个重要的任务，你作为我的助理，自然要表现的恭敬一些、嗯，最好鞠躬问好，能做到吗？放心，陈哥哥，我做得到。去吧，帮忙打开车门。嗯。欢迎莅临夜市集团，请下车。齐心儿，怎么是你？金小姐，怎么是你啊？我还想问你呢，你怎么在这儿？
，给大家介绍一下，这位就是我的夫人，也是叶氏集团的总裁夫人。哼，原来这才是总裁的目的，高，实在是高啊！以后见到他就和见到我一样。至于公司里的不该有的传言，如果再让我听到的话，那就卷铺盖走人。听明白了吗？是，总裁。哎，你在搞什么？不是说离婚吗？离婚？你晓得没？好好的做你的总裁夫人。季助理，你听明白了吗？季助理，你听明白了吗？陈哥哥，你竟然骗我！我什么时候骗你的？你不是非要做我的助理吗？既然是我的助理，迎接总裁夫人，不是应该做的吗？我什么时候要做你助理了？我是要嫁给你！夫人有什么吩咐？是怎么回事？哦，估摸着他在给你下套了。哎呀，尹夫人啊，可想把小杨助理给逼走了，又想把您给搞走，所以生气了吗？也就是说，打电话说离婚也是下套为诱吧？我估着摸着就是下套。总裁小心！小心啊，不要逼我对你动手。陈哥哥，你为了他竟然这么对我，我要告诉阿姨。随你，不过你被叶氏解雇了。没事儿，还好啊，你眼疾手快。你还有心思开玩笑？不是来找我离婚的吗？不是你说要离婚的吗？好，好，好，我错了。怎么，跟我上去看看？看你今天表现不错，那我就勉为其难的答应你上去看看大名鼎鼎的叶氏集团到底如何。走。哎，说话归说话，别动手动脚。你可是我明媒正娶的老婆，我不动你动谁啊？你知道什么叫明媒正娶吗？宣布身份，可不代表明媒正娶。我跟你说什么来着？嗯，没什么，我来走走走了走了。关系挺好的，感情。是啊，原来那个季小姐是想插足啊，真不要脸。表面看着风光，真不是东西。<笑>总裁刚才的话都记住了吗？记住了。怎么样？还行吧，就只是还行啊。办公室不都差不多吗？张小青，你可真是不解风情。那是，哪里比得上叶总裁风流？有多少女人败在你的魅力之下？你承认我有魅力吗？放开，又动手动脚了。不管是五年前还是现在，我都只有你。谁信？总裁，我进来了。夫人，你脸这么红，是房间太热了吗？啊，是有点热。张秘书，你有什么事吗？哦，总裁，你下午啊还有会要开，晚上还有跟别的公司老总聚餐。好，我知道。那你们既然有事，我先走了。夫人，这是？张秘书，我奖励你今天中午多吃点猪脑啊！你我脑子了。嗯好险好险，刚才差点又亲上了。哎，江亚星，江亚星，你怎么又被他的皮相所迷惑？五年前就是这样才有了灿灿啊！
现在差点又陷进去了。啊，手，不行不行，我要找一个地方，好理清思绪。嗯，服务员，你好，我要杯花茶。好的，请稍等。张雅欣，雅婷，好久不见啊！是啊，有五年没见了。自从大学毕业之后，你就消失不见了。你同学聚会也不来参加。你这几年你去哪儿了？说来话长。哎，你最近在干嘛？我呀，闲来无事写写小说喽。哇，那很厉害啊！什么类型的呀？我回去拜读一下。什么拜读？你就别埋汰我了。我都是写那种霸道总裁爱上我呢，小打小闹啦。叶辉晨不就是典型的霸道总裁吗？这样来说，你肯定对感情戏很在行哦。一般般啦，没见过猪跑，还没吃过猪肉吗？呃，正好我有个朋友，他有一些感情问题，能不能帮忙解答一下？哪个朋友啊？江雅欣说的，该不会是他自己吧？你说说看，是这样的，我那个朋友呢，五年前跟一个男人睡了，还生了一个孩子，嗯，现在这个男人找到了他们母子两个，还住到了一起，然后这个男人呢，就一直跟我朋友那种很暧昧的举动，你说这个男人他是什么意思啊？哇哦，这么劲爆，今天出来值了。依我看，这个情况嘛，这个男人是喜欢你朋友的，嗯，但是不知道出于什么原因没有立刻表白，嗯，那你朋友是什么想法呢？我，嗯，我朋友他也不知道该怎么办，但是那男人真的很帅，有时候他都很难抵挡。那就好办了，让你朋友跟从自己的心走，要是他也喜欢这个男人，就大胆接受。这样可以吗？这有什么不可以？你们孩子都生了，又彼此喜欢，还不在一起，还等什么呢？不是我，不是我，是我朋友。啊，好好好，是你朋友，反正就跟从自己的心走，嗯、没错的。啊，我明白了。那就对了嘛，那就先这样，我要抓紧回去码字了。突然有了灵感，哎，那我们留个联系方式。好，我扫你了。好了。那我先走啦，拜拜。好，拜拜。蒋婷说的有道理，我应该跟随自己的心。少爷，我朋友呢？我老婆呢？夫人在楼上，我扶您上去。夫人，夫人，少爷回来了。怎么会成这样？刘叔，你能不能帮我准备一份醒酒汤？等一下拿给他喝。好的，夫人。香水味儿。不知道一个哪个老祖宗喝酒。我还想着找。夫人，新局长做好了。啊，好，麻烦刘叔了。嗯，那你先下去吧。好的，是你叫我。谢谢啊
后这个汤匙晾凉了，才端过来的。不然啊，咱俩都得烫伤。大哥，你真好看。<笑>昨晚我们又睡了，老婆，这下你可别再想离婚。你怎么在这？昨晚的事情。你都不记得了？昨晚，天哪！昨晚，啊，这发展也太快了吧！想起来了？不记得，我昨天发什么了？你不记得，我可记得。怎么，还想来这儿啊？不可能，你你们啊！哈哈哈。妈咪，你不吃早餐吗？啊，我就不吃了吧，我上班要迟到了。宝贝，你赶紧吃，吃完让刘叔爷爷去送你上学。那你一定要路上安全。站住！听他的干嘛？走那么快干什么？我上班要迟到了。公司离了你就不能赚了，把它喝了。昨天晚上，我忙你。嗯、啊，太逗了，喝了它以后才能好好照顾灿灿。嗯刘爷爷，爸爸妈妈他们在干什么？这么开心？爸爸妈妈他是相亲相爱，哎，对，相亲相爱呢。哦，我知道了，他们是相爱相杀。对，宝宝真棒。哎，明明这儿。雅欣，你今天怎么有空约我出来了？不上班吗？今天不上班，我约你出来是因为我朋友又遇到难题了。哎呀，你可得帮帮我！看这样子又有新情况了，而且还很近吧？怎么了？你那朋友又遇到什么难题了？嗯，是这样的，我朋友听从了你的建议，决定跟随自己的内心走。然后呢，他去照顾男人喝醉的时候，但是那个男人他居然强吻了他，然后就。果然战况激烈呀、啊！一晚上就进化到这种程度了，都不用我助攻嘛。这个事情确实是个难题。那你的朋友是什么想法呢？他啊，他还挺享受的。呃，不过那个男人第二天调侃他，他觉得太丢脸了。蒋雅欣，看不出来嘛，你还挺开放，这有什么嘛？正常，多来几次就习惯啦。啊，你是吗？你情我愿的事情，既然不排斥，那就跟从自己的心意。我明白了，相信我，我可是霸总文学小能手。好，那今天的饮料我请。<笑>好，那就多谢蒋总喽。服务员，订单。好嘞。叶总，您签个字。好。总裁今天这是怎么了？笑了一上午了，到底有什么开心的事儿？赵秘书，赵秘书。总裁来了，总裁，你有什么吩咐啊？坐。来来来来来
你有没有？我总裁要结婚了，呃，是跟夫人结婚，还是跟别人？这个月的工资又不想要了？哎，要要要要！总裁，您瞧我这张破嘴，您不是和夫人结婚，能和谁呀、啊？对吧？找最好的团队，好好准备婚礼策划，但是要悄悄。为什么要悄悄的？难道夫人不知道？我想给她一个惊喜啊！而且我还没求婚，想什么呢？你懂什么？这叫情趣。总裁，我可什么都没说啊！你眼睛都表现出来，你以为我看不出来？啊？那总裁，您打算什么时候求婚啊？我给你准备一下求婚道具。比如戒指什么的，你倒提醒你，我还没买戒指，把那个拿过来我看看。哎，在，这个不错啊。设计简洁大方，还有大红宝石，周围还有粉钻，这个他应该会喜欢。总裁，别人都是大钻戒，您这个嘛，可以以后留着给夫人再戴吗？说的也有道理。你这样，把这个系列全部定下来，另外再按照这个款式，再让他们设计一款。大钻戒，记住，钻戒一定要最大。是、啊，明白，总裁。办好了，公司一三零。好的，总裁，您的婚礼啊，我一定给您办的好，祝您求婚一定成功。<笑>对了，总裁，您打算什么时候求婚？一个月后是灿灿的生日，我提前跟灿灿商量好，到时候有灿灿的助攻，他一定会答应。高啊，实在是高，总裁就是厉害。<笑>嗯，那我去准备钻戒去了。今天是灿灿的生日，又是周末，晚上咱们出去餐厅吃吧。真的吗？嗯，我宝贝的生日我可不会忘记的。你说吧，你想去哪儿吃？我想去妈妈喜欢的那个餐厅。宝贝，今天是你的生日，你想去哪儿吃就去哪儿吃，不用迁就妈妈。其实我想去吃汉堡和冰淇淋，可是爸爸交代我要去和妈妈求婚。妈咪喜欢的我也喜欢去，我还要谢谢妈咪生下我。妈妈也要谢谢你，我的灿灿今天太乖了。那就这么决定了。决定了。嗯。都一个月了，虽然说要遵从自己的内心，但我一跟他单独相处的时候，还是觉得脸红心跳的厉害。江雨雅兄，你可太不争气了。都一个月了，只要跟我对视就躲，一会儿就开始脸红，似乎我的求婚成功率越来越大了。爸爸妈妈，我们出发吧！总裁，都准备好了，就等您吩咐了。我信号，一会儿给总裁那个手机拿上来。是，总裁。你们做什么了？哦，夫人。我在跟总裁啊汇报工作上的事情，工作上的事情嘛，难免有点无聊，小少爷听了不合适。对，没什么事。哎，来，我点菜吧，顺便让灿灿点一个蛋糕。今天我请了最好的糕点师。好呀，好呀，终于可以吃蛋糕了。那就听你安排。哇，有这么多好吃的呀！
，开心吗，宝贝？这是我过最开心的一个生日。开心的话，是不是要谢谢爸爸？谢谢爸爸。没事，只要儿子开心就好。爸爸，看我，以后你一定要抓紧好机会哦。你们俩送你生日礼物的？啊，我是给灿灿准备的礼物。张秘书，好。灿灿，打开看看吧。妈咪，你帮我拆吧。宝贝，今天啊是你的生日，自己的生日礼物自己拆才有意义，好吗？妈咪就帮我拆一下嘛。好吧，那妈咪帮你拆。夫人身为著名设计师，经手过的贵重珠宝不知凡几。光看这个盒子，大概已经看出这是总裁定做的大钻戒了吧？张亚星，我叶辉晨当着咱们儿子的面向你求婚，希望你能嫁给我。老婆，嫁给我好吗？你是我老公了，所以能嫁给你。是啊，那你你到底答不答应啊？妈咪就答应爸爸吧，这钻戒很值钱的。好啊，你也帮着爸爸拼妈咪，是不是？妈咪，爸爸都准备好久了，你就答应他吧。你是认真的？绝对认真。我之前是逗你玩的。但是现在，我真的想和你永远在一起，好好在一起。我爱你。看这样子，好像是来真的。那，你答应了？那你不带我收回去吧？哎。这下你跑不掉了。从来都没想过他呀！耶、yeah, ，爸爸妈妈终于在一起了！恭喜总裁，找到夫人了。嗯，他们两个都不理我，张叔叔你就算了，连我的儿子都不管。是哦，这个家没有我们俩，可怎么办呢？对呀、啊，我为这个家付出太多了。我不同意，同意。慧晨，这女人给你挂了什么迷魂药啊？你这么花时间花精力在她身上，旗下公司现在做的风生水起，心儿漂亮，学历又高，这么好的姑娘，你怎么就不能给她个机会呢？非要这样的女人？妈，我倒想问问你，齐心儿到底给你挂了什么迷魂药？你为什么放着正派的儿媳妇儿和大孙子不要？非要天天跟一个想当小三的女人混在一起，难道你忘了，你以前给小三害得多么痛苦？住口！心儿不是这样子的人，没有我的同意，你永远别想进我叶家的门。我管你叶家如何，我跟辉晨在一起不是为了进你叶家的大门。别看你年纪大，你要再来找麻烦，休怪我不客气。没事吧？没事。你还是。第一次叫我辉晨，我已经让人准备婚礼了。我要向全世界宣告，此生江雅欣是我唯一的妻子，不管你同不同意，都不能阻止我。至于你，你口口声声说自己是从国外留学回来，那你既然那么喜欢国外，我就跟七叔叔说一说，让你永远留在国外。张哥哥，你怎么能这样子呢？我从小就喜欢你，你怎么能这么绝情呢？喜欢我的人多了，难道我都要回应吗？再说了，就算我回应，你真以为能轮得上你？阿姨，陈哥实在是太过分了，你求了好几次让我在别人面前下不来台了。
：“阿姨，你还不知道吧？这个江雅欣一边勾引着程公子，一边跟外面的男人啊勾三搭四的。哎，你看我这边好多照片都是别人拍的呢。天哪，这么不要脸的女人，竟然配上我的儿子！”这都是我跟好婆婆谈合作的照片，怎么在你们嘴里说出来就这么不堪？究竟是我不知廉耻，还是你们不择手段、血口喷人？你还狡辩，你有什么资格待在陈哥哥身边？住嘴！你一而再、再而三的用这些下三滥的手段，什么女人来了，一点创新都没有？你们这些心术不正的人，就这点手段？阿姨，他竟然打我，我一定要教训他！你放心。阿姨一定给你主持公道，慧晨，你看这个女人多么泼辣！我不同意你跟她在一起，婚礼取消。不可能！如果你还不听话，以后以后你再也见不到我这个妈，见到的只是我的尸体。妈，你真的是疯了！赵秘书，找人把我妈送过去。至于戚心儿，打发她滚回戚家，然后告诉戚家人看好她。要是再出来兴风作浪，就别怪我手下不留情。是总裁，请吧。反了你！我看谁敢动我！你走。哼。他们说的那些东西。你不要放在心上，这辈子我只认你。我知道，我也是。爸爸妈妈，他们两个再也不会出什么幺蛾子了吧？三三乖，总是让你面对这样那样的问题，下次再也不会了。对不起，好吗？好。还有啊，她是你奶奶。妈，你不能对他不礼貌，不能说他坏话，知道吗？可是他都不知道我是他孙子。三三乖，这个呀不是你的问题，咱们呀只要做到问心无愧就好啦。好吧。我以后啊，再也不会让人随便欺负你。阿姨。我们这次一定要让那对母子付出代价。哼，跟我斗，那个女人啊，太嫩了点。我费尽心思把你从戚家带出来，这次啊，一定要成功。阿姨，你放心，这一次我一定要让那个女人身败名裂。我和赵秘书老早就开始准备婚礼了，现在已经差不多了。一个星期后是个好日子，我们那个时候。举行婚礼好不好？好，少爷，不好了，快去医院去看看老夫人吧，她自杀了。什么？你说什么？老夫人，您的母亲在老宅挺了一整瓶的安眠药啊！真是疯了！刘叔，让司机在门口等着，送我过去。哎，好，你也走快点。对不起，本来打算今天带你去拍婚纱照的，现在来不及了。没事儿，你先去吧。要我和灿灿陪着你吗？算了，也不知道那边是什么情况。你们在家等我。好，等我回来。那你走点点。嗯。爸爸，快去吧，祝奶奶健康平安。好。妈咪，一切都会好的吗？只要我们一心向善，一切都会好的。你怎么在这儿？陈哥哥，对不起，我没有听你的话，偷跑出来看见阿姨，看见她躺在床上一动不动，这才发现她吞下了一整瓶的安眠药。谢谢。要不是你及时发现我妈的情况，现在。阿姨送进来的时候已经昏迷不醒，医院姐姐安排了洗胃，现在不知道情况怎么样。祈祷阿姨一定要平安无事。
：“陈哥哥，你喝口水吧，你别担心了，阿姨一定会没事的。”谢谢。对不起，陈哥哥，之前是我执迷不悟，一心想要拆散你的嫂子。这些天，我也想开了，我一定会祝福你和嫂子，还有灿灿一家幸福的。你能这么想，最好了。陈哥哥，这还要谢谢你的规劝呢。这杯水就当做是我敬你的吧，你不会不喝吧？怎么会呢？你也是我看着长大的，我要你好好的，我们还是可以兄妹相称。嗯，谢谢你啊，陈哥哥。谢谢你啊，陈哥哥。陈哥哥，陈哥哥，陈哥哥。我怎么甘心和你兄妹相称？我从很小很小的时候就发誓，我一定要做你的妻子。怎么样，得手了吗？阿姨，你放心，这次一定成功。嗯，一会啊，把慧晨带回酒店，拍照片的人啊，会给你们拍那些照片。记住，一定要做到以假乱真。江雅欣啊，才会知难而退。阿姨，您放心，以假乱真还不够，也要假戏真做。小老鼠啊，就变成了蝴蝶，消失了。你约慧晨和七心儿，他们在酒店做什么？归尘，不是去医院看他妈了吗？接电话呀！夫人，您有什么事儿？叶辉尘呢？总裁不是在家吗？说要带您去拍婚纱照，吩咐今天谁也不能打扰他。糟了！怎么了，夫人？出什么事了？他可能被人算计了，我这就去查总裁的下落。好，尽快。安妮，怎么了？灿灿，你相信爸爸会背叛我们吗？不会，我相信爸爸。我也相信爸爸。喂，夫人，总裁在万和酒店。好、哦，我知道了。啊，陈哥哥，叶总。请你解释一下网上的照片。听说你已经结婚了，是和七小姐吗？如果不是七小姐，您的行为是否出轨？您是否想过您现在夫人的作何感想？我没有出轨，七星儿不是我老婆，我我只爱我夫人。那你怎么解释今天的事情呢？你们不要再逼问陈哥哥了，太累了，还是由我来回答吧。我们在一起了，并且他一定会跟那有名无实的妻子离婚，然后娶我。你胡说！嗯、老婆，哎，你就是叶总的妻子，请问你对今天的事儿有什么看法？我没有什么看法，我相信我老公，他都是被七星儿算计的。老婆，你果然还是相信我的，下不为例。嗯、叶总夫妻感情竟然这么好吗？那今天是怎么回事？我来告诉大家怎么回事儿，季小姐，我这手机里有你把我们家叶总拐到酒店的证据，而且你还故意找人拍下和我们家叶总暧昧的照片，哼，我这都有。叶总真的是被算计的
。七小姐，你怎么解释？我解释什么呀？他玷污了我，难道要我一个女人解释吗？我有没有玷污你，你心里比谁都清楚。我一夜回尘，可以向全世界宣告。我没有做任何背叛我妻子的事情，我这一生只爱她一个。谢小姐，证据都在我这里，你就别狡辩了，乖乖认错吧。我没有错，把她送到国外，除非死了，这辈子都别想回来。是，总裁。对了，总裁，还有一件事，王夫人没有自杀，我知道了。我们走吧，你需要休息。我今天郑重的宣布，江雅欣是我叶家的媳妇儿，也是叶氏集团的总裁夫人，永远都不会变。至于我的母亲，她年纪大了，她在叶氏的集团所有的股份我都将收回，把她送到国外休养。以后，叶家老宅所有的大小事务，都将由我的妻子全权负责。以后就辛苦你了，老婆。那还能怎么办？啊、呃，只能原谅你了呀，我的老公。